Ele deixou o futebol para se dedicar a algo muito maior, a vida do próprio filho. No episódio de hoje do Recortes da Bola, nós vamos contar a história de um treinador italiano que largou tudo para salvar o filho de uma doença cruel. Eu sou o GG, mas antes de seguirmos contando esta emocionante história, aproveita para se inscrever no canal e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Toda semana tem vídeo novinho para você, pode confiar. No final do ano de 2021, Simone Pavan ganhou as manchetes de vários jornais do mundo com uma história tocante. Treinador de futebol, o italiano virou notícia ao anunciar a sua retirada dos campos para lutar pela vida do filho de 5 anos diagnosticado com leucemia. Você pode até não conhecer Simone Pavan, mas posso te adiantar que o futebol sempre esteve presente na vida do italiano. Formado nas categorias de base da Atalanta, Pavan foi zagueiro numa época de ouro do futebol italiano. Nos tempos de Cáutio, o jogador chegou a marcar atacantes renomados, como Adriano, Shevchenko, Ibrahimovic, Crespo e Christian Vieri. Zagueiro alto e forte, Pavan surgiu bem no futebol italiano em meados da década de 90 e chegou a ser convocado para a seleção sub-21 da Itália. Apesar de ter atuado por sete anos no tradicional Veneza, ajudando o clube a retornar para a Série A, Simone Pavan passou pelo futebol como um zagueiro mediano, o que não o impediu de somar quase 200 partidas na primeira divisão italiana. Enquanto jogava, Pavan desenvolveu a sua aptidão para treinador, se preparando para a aposentadoria dos gramados. O zagueiro italiano então pendurou as chuteiras em 2012, quando atuava pelo Porto Gruaro, se tornando treinador da própria equipe, que atualmente está na quinta divisão italiana, uma liga não profissional. Com vários trabalhos de base no currículo, Pavan alcançou seu ápice como treinador quando comandou o Modena por duas vezes na Série B italiana. Apesar de tudo isso, o técnico italiano que possui licença pró da UEFA nunca teve destaque na imprensa, haja vista o aproveitamento ruim de apenas 37% ao longo da carreira. A caminhada rumo às manchetes, porém, teve início no começo de 2020, mas da pior maneira possível. Na época, Simone Pavan acabara de ser demitido do vice pesado da terceira divisão italiana, e pouco depois veio receber uma notícia infinitamente pior. O filho Leonardo, de apenas 5 anos, fora diagnosticado com leucemia. O golpe foi duro, mas Pavan não se rendeu. Bateu de frente com o problema e decidiu se afastar dos campos por tempo indeterminado. A saúde do filho era prioridade. Neste tempo, Pavan recebeu propostas para treinar outras equipes, mas negou todas elas categoricamente. Se eu tivesse aceitado alguma daquelas propostas, eu não estaria sendo honesto com quem queria me oferecer uma chance de trabalhar. Como eu me atiraria no trabalho de corpo e alma naquela situação? Não foi realmente possível, porque a situação de Leonardo exigia minha presença constante. Se eu pudesse fazer algo para ajudar o meu filho, 
certamente era estando ao lado dele, disse na época Simone Pavan. Acostumado a defender as suas equipes de grandes atacantes, Pavan se viu diante de um adversário ainda mais implacável. Junto da família, acompanhou todo o sofrimento do filho, que se submeteu a sessões de quimioterapia por mais de um ano. A luz no fim do túnel veio ao final de 2021. O vislumbre de esperança surgiu após os médicos analisarem a possibilidade de um transplante de medula óssea para o filho. O doador seria o próprio Simone Pavan, que novamente assumiu todos os riscos possíveis para salvar a vida do filho. Foi aí que a história do ex-jogador ganhou o mundo. Até mesmo em jornais da América Latina, a luta inspiradora de Simone Pavan foi destaque, antecipando que a tão esperada cirurgia aconteceria logo no começo de 2022. Apesar de toda a repercussão, pouco foi noticiado sobre a continuidade desta história. Em seu Instagram, Simone Pavan ao menos chegou a publicar uma foto em celebração ao aniversário do filho, que aparece cabeludo na imagem, o que nos dá um alento de que essa história poderá ter sim um final feliz. Nós do Recortes da Bola, é claro, vamos seguir na torcida para Leonardo ficar bem e ter a chance de ver o pai retornar de maneira triunfal aos gramados. Um final ideal para esta história inspiradora. Fim de papo no Recortes da Bola de hoje. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e aproveita para ver outros dos nossos vídeos. Você não vai se arrepender, eu posso garantir. Até a próxima!